Muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro e está no ar o Boletim Legislativo. Quer acompanhar as notícias e destaques da Câmara de São José e da nossa cidade? Então fica com a gente. Falando em destaques hoje, vamos te mostrar a proposta para a construção do novo pronto-socorro de São José e também o programa do governo federal que prevê conceder auxílio para alunos do ensino médio não abandonarem a sala de aula. Já sobre o meio ambiente... Rio Paraíba do Sul deve receber 19 milhões de reais em investimentos para projetos ambientais. Legal, né? E a gente abre o jornal de hoje falando de saúde. Vocês lembram do Hospital de Retaguarda de São José, aberto durante a pandemia de Covid-19? Pois é, ele agora pode abrigar o novo pronto-socorro do Hospital Municipal? As obras começaram, né? Já começam, no caso, mês que vem, desculpe, a expectativa é que ainda neste semestre a unidade já esteja atendendo os pacientes. Além de dobrar a capacidade, o novo pronto-socorro também vai contar com espaço destinado para acolher idosos. O assunto repercutiu na Câmara. Foram necessários apenas 35 dias para deixá-lo pronto em meio à pandemia e receber os pacientes com Covid-19. Agora, o prédio do Hospital de Retaguarda na Vila Industrial passará por novas reformas para se tornar o mais novo pronto-socorro do Hospital Municipal. Qual que é a ideia? Transferir o pronto atendimento do Hospital Municipal e levar, numa, levar para uma capacidade muito maior, né? então uma estrutura maior. Para você ter ideia, a capacidade de espera lá do Hospital de Retaguarda vai ser duas vezes e meia maior que a espera que nós temos hoje. Então a ideia é poder proporcionar mais funcionários, mais médicos, para atender com mais agilidade, com mais conforto, né, esse paciente que hoje é, é atendido aqui no hospital. E, por consequência, o hospital continua tendo um pronto-socorro e vai ter a sua capacidade maior também, né, porque ele ganha essa área para atender os pacientes mais graves, que é a grande vocação do hospital. Com a diminuição dos casos de covid, o local recebeu temporariamente a ala de pediatria do hospital. Depois, foi fechado em julho de 2023, até receber a proposta para abrigar o novo pronto-socorro. E agora, com a conclusão do edital para a construção da unidade, as obras devem começar em breve. Sete construtoras mostraram interesse, já fizeram suas propostas. Nós estamos numa fase de avaliação dessas propostas, ver qual que é a proposta melhor, mais barata, né? importante isso, isso também. Comecinho de março a gente deve começar. A gente acredita que três meses de obra a gente já vai estar com essa estrutura aí para a população. Com a criação do pronto-socorro, o hospital municipal vai ter capacidade de atendimento ampliada e poderá focar em outras áreas da saúde, como as consultas. Aqui para o hospital vai trazer muito conforto, né, porque a gente vai, vai conseguir ampliar nossa capacidade de urgência e emergência né, e de pacientes que fiquem, ficam acamados. Então nós vamos ganhar uma estrutura, vamos ganhar mais leito aqui para o hospital. Outra novidade é que o pronto-socorro vai contar com um espaço exclusivo para idosos e pessoas com necessidades especiais. A promessa é de um atendimento mais eficiente e confortável para este público. A gente vai ter uma um sistema de atendimento só para o idoso e para pessoas com necessidades especiais. Elas vão ter desde a sua abertura da ficha, uma área onde ela possa ficar só é, separada, né? uma área própria, né? com, é, entendendo as necessidades específicas do idoso e dessas pessoas que têm necessidades especiais, médicos específicos para esse atendimento. A Câmara deve acompanhar de perto a construção do novo pronto-socorro. Para o vereador Milton Vieira Filho, presidente da Comissão de Saúde, a unidade vai ampliar o acesso da população aos serviços e atendimentos médicos no município. Essa ampliação é, do, do PS, né, da, da vila, tal, do, do pronto-socorro do hospital municipal, ela é muito importante. Né? Nós tivemos o hospital de retaguarda na Covid, né, que teve ali o seu o funcionamento, o pleno funcionamento e atendeu perfeitamente a população. O hospital municipal precisava né, dessa reforma, precisava dessa ampliação e eu acredito que é, o PS vai ter, o, o, o hospital de retaguarda ele vai ter uma função melhor agora, servindo como pronto-socorro. Né? e atendendo a população, acho que é de grande importância, uma grande conquista aí que permanece né, para a cidade agora. 
E mantendo o assunto na saúde, agora é hora do nosso quadro de toda terça-feira. Sempre bom receber orientação e cuidado de um especialista, hein? Quando o foco é o nosso bem-estar. E como prevenir é a melhor solução? Vamos ver qual é a pílula de saúde de hoje? Meu nome é Laís Toledo, eu sou médica do esporte e do exercício. E vim aqui hoje falar para vocês um pouquinho, algumas dicas sobre exercício físico em alguns cenários. É, hoje a gente vai falar sobre os benefícios do exercício para a saúde mental. Quais são os benefícios, então, para a saúde mental? A primeira coisa que a gente tem para falar é que a falta do exercício, o sedentarismo, ele contribui muito para que a gente fique com aquela sensação de autoculpa, aquela sensação de autoestima baixa, gera uma falta de autoconfiança. Então, quando a gente traz o exercício para a nossa rotina, além da gente ter inúmeros benefícios cardiovasculares, metabólicos, a gente traz essa nossa autoestima de volta. Então, o que, que o exercício faz de forma, né, de fato mesmo, que ajuda a gente nas prevenções, nos tratamentos de, das doenças relacionadas à saúde mental? O exercício, primeiramente, ele aumenta o fluxo cerebral sanguíneo, ajudando a gente, então, a oxigenar melhor o nosso cérebro, ajuda na parte cognitiva, na parte de inteligência, habilita a nossa memória, além de ajudar no aumento da produção dos neurotransmissores, que muitas vezes estão em baixa nas doenças relacionadas à saúde mental. Inclusive, os antidepressivos, eles têm essa função, são inibidores da recaptação desses neurotransmissores. E o exercício tem benefícios muito semelhantes ao medicamento. Olha que interessante a gente associar o exercício a um tratamento medicamentoso ou colocar de forma preventiva. Por último, o exercício trabalha muito a nossa questão cognitiva. Então, ele previne doenças relacionadas à, do... à parte demencial no seu envelhecimento. Então, não tem desculpa para não se exercitar pensando em melhorar a sua saúde mental. Mudando um pouquinho de assunto, agora a gente vai para a nossa agenda de serviços com as oportunidades de trabalho abertas aqui em São José. Para você que está na luta por uma recolocação, só ficar de olho. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de eletricista, ajudante de obras, ajudante de produção de comunicação visual, analista de recursos humanos, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de laboratório de análises clínicas, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar técnico na mecânica de máquinas, caminhoneiro carreteiro, chapista de lanchonete, confeiteiro, copeiro, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, dedetizador, desenhista industrial gráfico, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico para serviços gerais, empregado doméstico diarista, encarregado de bar e restaurante, fiscal de prevenção de perdas, funileiro de veículos para reparação, instalador, reparador de linhas telefônicas, lavador de veículos, manicure e pedicure, maceiro, mecânico de automóvel, mecânico de motor a diesel, mecânico de refrigeração, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, operador de máquinas de fabricação de doces e salgados, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing, pintor de automóveis, promotor de vendas, Saladeiro, supervisor de atendimento ao cliente, técnico de refrigeração, vendedor interno e vigilante. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de engenheiro e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E pessoal, a gente sabe que educação transforma, né? Mas para a comunidade mais carente, concluir os estudos ainda é um desafio aqui no Brasil. Uma saída para evitar a evasão escolar foi apresentada pelo governo federal e é o programa Pé de Meia, uma espécie de poupança e auxílio para os estudantes de baixa renda que cursarem e finalizarem o ensino médio. A expectativa é evitar a evasão escolar e ampliar o acesso aos estudos. A Câmara defende propostas voltadas para a educação e, inclusive, uma proposta semelhante foi apresentada aqui no Legislativo. Professor há mais de 10 anos, o Leandro se orgulha da profissão que escolheu, principalmente porque no passado fez parte de uma estatística preocupante, a da evasão escolar. 
eu já vinha de uma história de, de insucessos, assim, né? Eu sou da época que se retia os alunos sem pensar muito nos problemas desse aluno. Anos depois, o problema ainda persiste. Segundo o Ministério da Educação, hoje a evasão escolar chega a 16% entre os estudantes do ensino médio. Jovens que abandonam a escola ou são reprovados. A vulnerabilidade econômica, necessidade de trabalhar, gravidez na adolescência e a falta de oportunidade estão entre os motivos. Uma realidade dura para quem conhece o problema de perto. Eu trabalho com a educação de jovens e adultos há, há seis anos. Então é uma realidade diária para mim. Então eu vejo jovens que, que estão com atraso escolar né, devido às circunstâncias sociais, devido à criminalidade. Eu vejo é, mulheres que se privaram de estudar porque casaram muito cedo, o marido não deixava de estudar. Né, então elas voltam agora nessa fase adulta. Eu vejo trabalhadores que... Começaram muito cedo a jornada de trabalho. Mais um programa do governo federal quer tentar mudar essa realidade. O chamado Pé de Meia dará incentivo financeiro para estudantes do ensino médio não abandonarem a escola. Pelo programa, o governo irá pagar ao longo do ano até R$ 9.200 para os estudantes que concluírem os estudos. O incentivo financeiro a estudantes deve começar em março. A expectativa é de que mais de 2 milhões e 500 mil jovens sejam beneficiados pelo programa em todo o país. Inicialmente, o público-alvo são estudantes cadastrados no Cade Único e também pessoas de 19 a 24 anos matriculadas no Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA. O estudante ainda deverá atender a algumas regras, como fazer a matrícula no começo de cada ano letivo, manter a frequência escolar de 80%, ser aprovado no fim do ano e participar de exames como o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e o Enem. Ao remunerar o estudante com uma bolsa de R$ 200 reais mensais, ele garante que uma parte dos alunos que iriam se evadir para trabalhar ou por outros motivos permaneçam na escola para ter essa perspectiva de receber esse recurso. Dessa maneira, você garante que o aluno cumpra o ciclo todo do ensino médio e, e tem a perspectiva de, ao fazer o Enem, poder ir para a universidade ou, eventualmente, fazer um, uma faculdade tecnológica ou, é, ou, ou mesmo ir diretamente para o mundo, para o mundo do trabalho se ele estiver fazendo um curso técnico. A Câmara de São José acompanha e reconhece a importância do programa. Tanto que um projeto em tramitação da vereadora Amélia Naomi quer criar na cidade uma proposta semelhante à do governo federal, mas para alunos do nono ano do ensino fundamental. Também seria um auxílio financeiro para incentivar os alunos a concluir a formação fundamental e buscar a matrícula no ensino médio. Os nossos adolescentes precisam né, que a educação não seja só uma obrigação, né, que tenha perspectivas, que tenham sonhos. Né? Então, é, na medida em que você faz a contribuição é, financeira, também alivia essa pressão né, da família que hoje também depende do Estado e que ele consiga é, ter aí um sonho realizado, né? que ele faça um ensino médio, que ele vá para a universidade, que ele consiga hoje, nós temos a universidade pública, além disso, nós temos o FIES, tem vários instrumentos para garantir um mundo melhor, que é isso, disso que nós estamos falando. E o investimento em educação é visto pela Câmara como indispensável para o desenvolvimento da cidade. Para os vereadores, concluir os estudos é o caminho para a melhora da empregabilidade, a redução da criminalidade e a promoção da cidadania. Muitos jovens saíam da escola para trabalhar ou saíam, não conseguiam nem estudar, nem trabalhar, ficavam lá sem fazer nada. E aí eu acho que isso vai, é, pelo menos os nossos jovens, vai ter esse incentivo para terminar o ensino médio. É, então isso já é uma, boa, é uma boa justificativa, um bom é, motivo de pelo menos terminarem o colegial, o ensino médio. E realmente os impactos da evasão escolar para o aluno e todo o país são grandes e a educação precisa mesmo ser prioridade na gestão pública. E é justamente sobre as consequências da evasão escolar que a gente conversa agora no quadro Boletim Entrevista. A Marina Lima recebeu uma especialista e foi apurar para a gente como o abandono dos estudos pode limitar o acesso a diversas oportunidades. Só lembrando, pessoal, que estudar é um direito de todo cidadão previsto em lei.
Olá, boletim entrevista no ar e a gente sabe que lugar de criança é na escola, brincando e aprendendo. Por isso que a evasão escolar é uma questão que exige tanta atenção. Para falar sobre isso hoje com a gente, eu estou aqui com a Caroline Priante. Bem-vinda, Caroline. Prazer. Explica para a gente, por favor, como é que acontece esse processo da evasão. Quem são os grupos mais afetados? Como isso acontece? É, a evasão é um problema da sociedade, né? E, como consequência, ela traz um prejuízo para a educação do país como um todo. Ele afeta mais a, a, os adolescentes que frequentam o ensino médio. Né? Eles são os que são mais afetados. E as crianças e adolescentes devem estar na escola na por escola, lei, certo? por lei, sim. Né? O objetivo, né, enquanto país, é que se complete a educação básica que é o ensino fundamental mais o ensino médio. Quais são as principais razões que levam crianças e adolescentes à evasão escolar? Os principais motivos são dois. Né? O primeiro deles são as dificuldades financeiras. Né? Então, quando a família está passando por uma situação difícil né, financeiramente, os adolescentes que estão frequentando o ensino médio Muitas vezes, né, eles são arrastados para o mercado de trabalho precocemente, sem concluir a escolarização. Um segundo motivo são as dificuldades de aprendizagem. E aí englobam também dificuldades nas habilidades socioemocionais, que muitas vezes vem com bullying e o não aproveitamento escolar, que desmotiva muitos deles de continuarem na escola. E uma psicopedagoga tem um papel super importante para evitar a evasão, né? Sim, trabalha principalmente nesse aspecto das dificuldades de aprendizagem, né, para que ele desenvolva habilidades, para que ele consiga acompanhar ali o ano que ele está frequentando. E além dessa atuação dos psicopedagogos, quais são outras possíveis soluções para ajudar a evitar isso? E quem isso envolve? Os vizinhos, os pais, os professores? Sim, dentro da comunidade escolar envolve todos os professores, funcionários e famílias, né? porque muitas das dificuldades de aprendizagem que estão vinculadas a essas dificuldades socioemocionais, elas podem ser trabalhadas nesse coletivo, né? com o auxílio de psicopedagogo, de psicólogo, e do, da, da própria comunidade escolar, que também envolve as famílias. E se alguém de fora da família percebe que aquela criança ou aquele adolescente não está frequentando a escola, essa pessoa tem o dever de, de repente, buscar uma entidade que possa atuar em cima disso? Sim, deve comunicar, verificar na escola, né? primeiro, se ele realmente está evadido. Às vezes pode ser uma licença médica, algum problema que isso cause essa ausência. Né? E também tem os conselhos tutelares que ajudam nessa frente. Quais são os principais prejuízos para uma criança, um adolescente que sai da escola antes de concluir a educação básica? Ele não vai desenvolver tudo o que ele pode, nem cognitivamente, nem culturalmente e nem socialmente. Né? Porque a escola é um local em que eles se socializam, então ele é prejudicado nisso. E, consequentemente, quando ele está no momento que ele vai para o mercado de trabalho, ele não está bem preparado. E isso acaba consolidando a desigualdade social. E qual é o papel do poder público desde o começo da educação né, para evitar essa evasão? É, ele tem que estar disponibilizando o acesso à escola. Esse é o principal, né, que às vezes pode ter alguém que mora longe. Então, é esse acesso à escola é o principal está acompanhando essa frequência, está entrando em contato com os pais e tomando as medidas necessárias, caso seja necessário. E é por isso que é importante que a população é, seja ativa né, na participação Sim. política para que os governantes entendam as necessidades. Né? Sim, exato. exato. Perfeito. Muitíssimo obrigada, Caroline, pela vez. sua presença, pela entrevista. Obrigada. E é isso, criança fora da escola e adolescente também é uma responsabilidade da comunidade, né? como disse a Caroline, então é uma coisa a qual todos nós temos que estar atentos. De volta ao estúdio. E falando agora de meio ambiente, o nosso Rio Paraíba do Sul, responsável pela geração de energia e abastecimento de várias cidades aqui na região, deve receber um investimento de mais de 19 milhões de reais em projetos ambientais. 
o Comitê de Bacias Hidrográficas do Paraíba do Sul abriu um edital e o Poder Público e entidades podem escrever propostas que serão contempladas pela verba. O guandu foi só uma das espécies plantadas para trazer biodiversidade para o solo por aqui. A expectativa é que, aos poucos, o terreno usado por muito tempo como pasto possa mais uma vez ser arborizado. É a chamada adubação verde. Está sendo feito um plantio diferenciado aqui dentro do, dos plantios que são feitos pra, pensando na recuperação ambiental da, da propriedade, né, de parte da de área da propriedade, que consiste em você fazer colocar plantas de ciclo curto que melhoram a qualidade do solo. Esse melhoramento da qualidade do solo vai propiciar que depois essa mesma propriedade receba algum tipo de plantio dentro do nosso formato de trabalho, principalmente para recuperação da área, fazendo plantio de indivíduos arbóreos dentro da propriedade. O trabalho aqui é feito pela ONG Corredor Ecológico. Em um ano é esperado que a vegetação ainda pequena esteja tão grande quanto esse maricá. Mesmo invisível daqui, o rio Paraíba do Sul colhe os benefícios do trabalho feito nessa área. Ele vai servir como uma espécie de barreira, Procedimentos que se escoariam daqui iria para esse rio e automaticamente para o rio Paraíba e para as cidades ajusantes do rio Paraíba. Ele vai ajudar como uma esponja também. A quantidade de água que chove dentro da, da na propriedade que escoaria também e poderia causar algum processo erosivo, isso seja reduzido. A recuperação ambiental impacta toda a bacia do rio Paraíba do Sul, que tem mais de 62 mil quilômetros quadrados e abrange 184 cidades. Só no estado de São Paulo, são mais de 2 milhões de pessoas abastecidas. Por isso, o FEIDRO, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, lançou um edital para o recebimento de projetos ambientais. A gestão é de responsabilidade do Comitê das Bacias Hidrográficas. A previsão é de 19 milhões de reais para investimentos em propostas de proteção e preservação do Paraíba do Sul. Iniciativas como o tratamento de esgoto doméstico, controle de processos erosivos e educação infantil. Nós temos projetos de restauração ecológica, dois projetos até no, na, no manancial do Jaguari, um de um valor aproximadamente de 745 mil e outro no valor de um milhão, só de, de 2023. E eles devem entrar com projetos esse ano também. E a gente tem vários municípios que entram com projetos de, de educação ambiental, de restauração florestal. Ainda segundo a engenheira do DAE, além do abastecimento e irrigação, o Rio Paraíba do Sul é hoje crucial para a geração de energia e diluição de esgotos. A longo prazo, esses projetos trazem benefícios para a vida de toda a população. Isso é de grande importância, né? porque nós temos que ter água aqui para abastecer São Paulo atualmente né? e abastece também o Rio de Janeiro. Né? Então, eu acho que o Paraíba do Sul é muito importante para, para outros municípios também. Né? E São Paulo, a gente faz essa transposição e nem está na nossa bacia, mas é a nossa bacia que dá água lá para São Paulo. A Câmara defende a preservação da bacia do Rio Paraíba do Sul e acredita no papel do poder público como agente de proteção e educação ambiental. Para os parlamentares, o investimento em ações de preservação dos nossos recursos hídricos é indispensável para a sustentabilidade e bem-estar. É fundamental, porque o Rio Paraíba ele é muito importante para três estados, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Ele abastece é, a cidade do Rio de Janeiro. Então, esses investimentos são fundamentais para um processo, primeiro, de revitalização e, segundo, também é importante incluir nessas verbas o projeto de educação, né? porque como é que você preserva a natureza é com a educação também, é com investimento, com várias... Tal, mas é, vários investimentos, mas fundamentalmente com a educação. Ainda segundo os vereadores, é preciso reconhecer sinais como perda da biodiversidade para evitar problemas futuros, como a escassez de recursos naturais. Todos os, os habitantes, não é só os governantes, todos os habitantes têm que prestar muita atenção nisso. Nós, enquanto agentes políticos, não podemos nunca Esquecer desse problema, que esse problema já existe, essa, essa tragédia já estava muito anunciada há muito tempo, desse aquecimento global, e, mas sempre está pensando que era um, um futuro longínquo. Não, o futuro é aqui agora que nós estamos vendo o que está acontecendo em São José e no Vale do Paraíba, no Brasil inteiro e no mundo inteiro, 
cada um tem que fazer a sua parte. E nós, como agente político, temos muita responsabilidade. Só reforçando, então, para poder participar do edital, instituições da sociedade civil e prefeituras, elas devem se inscrever até o dia 31 de março. O edital pode ser consultado no site do Comitê de Bacias, que está aparecendo aqui na tela. E vamos agora para a previsão do tempo. Como será que ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã? Terça-feira de sol entre nuvens e pequena chance de chuva. A máxima esperada para hoje é de 33 graus e a mínima de 21. Amanhã, quarta-feira, o sol aparece entre nuvens que aumentam com o decorrer da tarde. A grande chance de chover. A máxima prevista é de 33 graus e a mínima de 23. E a gente fica por aqui com o boletim desta terça. Eu agradeço pela sua companhia e, claro, amanhã a gente tem um novo encontro, sempre a partir das 2 horas da tarde. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está nas redes sociais, pelo YouTube, Instagram ou Facebook, que tem o mesmo endereço, arroba TV Câmara SJC, está aqui na tela. Tenham todos um ótimo dia, a gente se encontra amanhã.